हेलो स्टूडेंट्स जैसे कि हम अपने वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ फ्लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेलोस्टीज क्लासिकल रिलेटिविटी में हमारी वेलोस्टीज ऐड होती थी और वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं लेकिन जब हम लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर करते हैं उस केस में वेलोस्टीज आपकी थोड़ा डिफरेंट टाइप से ऐड होती हैं तो आपकी लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर वेलोस्टीज किस टाइप से एडिसन फॉर्मूला फॉलो करती हैं उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसके लिए अगेन हमने दो रेफरेंस फ्रेम माने एक आपका एस रेफरेंस फ्रेम है एक एस प्राइम यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पे ओ प्राइम ओरिजिन हम क्या कह रहे हैं कि आपका यहाँ पे कोई एक इवेंट है ए पॉइंट पे इस इवेंट के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स होंगे जिसको कि हम एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम एंड टी प्राइम से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के करस्पॉन्डिंग आपके एस फ्रेम में कोर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड एंड टी इन दोनों कोर्डिनेट्स को आपस में हम कोरिलेट यूज आपस में हम कोरिलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लेकिन इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स आएंगे अलोंग दी थ्री डायरेक्शंस सो एस प्राइम फ्रेम में जो वेलोसिटी के कंपोनेंट बनेंगे उसको हम लिख सकते हैं यू एक्स प्राइम यू वाई प्राइम यू जेड प्राइम एंड इस एस फ्रेम में जो वेलोसिटी के कम्पोनेंट्स बनेंगे उसका सेट हमारे पास आएगा यू एक्स यू वाई एंड यू जेड तो इन वेलोसिटीज की आपस में रिलेशन हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले हमने इन कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर किया एंड लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम x प्राइम को x के साथ t प्राइम को t के साथ y प्राइम को y के साथ एंड z प्राइम को z के साथ कोरिलेट कर सकते हैं अब इन पोजिशन कोऑर्डिनेट्स को जब वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं यू एक्स इज डी एक्स बाई डी टी यू वाई इज डी वाई बाई डी टी एंड यू जेड इज डी जेड बाई डी टी अब एस प्राइम जब रेफरेंस फ्रेम को कंसिडर करेंगे देन यू एक्स प्राइम इज डी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम यू वाई प्राइम इज डी वाई प्राइम बाई डी टी प्राइम एंड यू जेड प्राइम इज डी जेड प्राइम बाई डी टी प्राइम तो ये हमारे वेलोसिटी कंपोनेंट हो गए अब इन पोजिशन कोऑर्डिनेट से वेलोसिटी कंपोनेंट निकालने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे जो पोजिशन कोऑर्डिनेट्स हैं उनके डेरेवेटिव करने पड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे सबसे फर्स्ट आपके आपके पास है x प्राइम इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी अपन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x प्राइम की जगह हो जाएगा dx एक्स प्राइम राइट हैंड साइड में x माइनस वी टी है सो इट्स डी एक्स माइनस वी डी टी एंड ये हमारे पास एक कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दिया v जो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ये फ्रेम आपका मोशन में है वो वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है सो so, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया x प्राइम का एंड अगेन यहाँ पे जो आपके टाइम की रिलेशन थी t प्राइम इसका भी हमने अगेन पार्सल डेरिवेटिव लिया है सो so, हमारे पास हो जाएगा dt टी प्राइम इक्वल्स टू डी टी माइनस वी डी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर तो यहाँ से हमारे पास dx एक्स प्राइम की वैल्यू आ गई dt टी प्राइम की वैल्यू आ गई एंड सिमिलरली dy वाई प्राइम इज डी वाई एंड डी जेड प्राइम इज डी जेड इन दोनों की वैल्यूज भी हमारे पास आ गई अब हमें निकालना है यू एक्स प्राइम यू एक्स प्राइम का क्या फॉर्मूला है डी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम सो इट डी एक्स सो इस डी एक्स प्राइम को डी टी प्राइम से मैं डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास यू एक्स प्राइम की वैल्यू आ जाएगी इस कंपोनेंट को जब इस कंपोनेंट से मैं डिवाइड करूंगी तो देखो यहाँ पे डी एक्स माइनस वी डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इन टू इसमें रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर सो स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन डी टी माइनस वी डी एक्स बाई सी स्क्वायर ये दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो चुके यहाँ से हम डी टी को कॉमन लें एंड डिनोमिनेटर से डी टी को अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास क्या आएगी ये टर्म होगी इसके साथ यहाँ पे डी टी कॉमन हो गया एंड यहाँ पे डी टी कॉमन हो गया डी टी जब मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आया डी एक्स बाई डी टी माइनस वी ये ब्रैकेट के अंदर टर्म है एंड यहाँ से भी मैं जब डी टी को कॉमन लूँगी तो मेरे पास आएगा वन माइनस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी ये डी टी डी टी यहाँ पर कॉमन हो कैंसिल हो गया अब डी एक्स बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी मेरे पास है यू एक्स सो इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूंगी सो यू एक्स प्राइम मेरे पास आया यू एक्स माइनस वी अपॉन वन माइनस यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर सो ये वेलोसिटी कंपोनेंट मेरे पास आया एस प्राइम फ्रेम में जिसको कि मैंने एस फ्रेम में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है उसके साथ कोरिलेट किया सिमिलरली मैं अगर यू वाई प्राइम निकालना चाहूँगी तो यू वाई प्राइम मेरे पास है ड
uy square root of 1 minus v square by c square upon 1 minus ux v by c square. Similarly, uz prime ko bhi hum solve kar lenge and uz prime ki uz ke saath humare paas relation aa gai hai. To is time se hum dekh sakte hai ki humne kaise जो वो हमारा S prime frame था, उसमें velocity component है, उसको S frame में velocity component के साथ correlate किया। अब अगर मैं यहाँ पे classical relativity की बात करूँ, classical relativity मतलब हम बात करते हैं velocity v is very very less than c। तो उस केस में हमारे एक velocity component क्या हो जाएंगे? हम कह रहे हैं v is very very less than c। in that case v by c square this factor is negligible we can ignore this factor so denominator में हमारे पास 1 बचेगा and उस case में हमारे पास हो जाएगा ux prime equals to ux minus v similarly uy prime equals to यहाँ पे v is very very less than c so ये जो factor है इसकी value 1 हो गई and यहाँ पे again हम इस factor को ignore कर सकते हैं तो denominator में भी हमारे पास 1 आ गया so uy prime equals to uy uz prime equals to uz तो जो velocities के components हमारे पास classical relativity में इस form में आ रहे थे वो velocity के components जब हम Lorentz transformation को consider करेंगे तो वो हमारे पास इस type से आएंगे अब यहाँ पे हमने ux prime को ux की form में लिखा या फिर uy prime को uy की form में uz prime को uz की form में लिखा है हम इसका reverse भी कर सकते हैं इसका reverse करने के लिए हमें क्या consider करना पड़ेगा कि आपका जो ये frame है अगर इसको stationary माने और इस frame को moving माने तो ये frame आपका negative v velocity से left side में motion में है तो अगर हम इस सिचुएशन को कंसीडर करते हैं तो हम यहाँ पे v जहाँ पे भी है हमारे पास उसकी जगह नेगेटिव ऑफ v पुट कर देंगे तो हमारे पास ux की वैल्यू आ जाएगी ux प्राइम प्लस v अपॉन 1 प्लस ux प्राइम v बाय c स्क्वायर uy की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास uy प्राइम स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइंस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ux v बाय ux प्राइम v बाय स्क्वायर c स्क्वायर एंड uz की वैल्यू आ जाएगी uz प्राइम स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइंस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ux प्राइम v बाय c स्क्वायर सो इस टाइप से हम आइडर ux uy uz को ux प्राइम uy प्राइम uz प्राइम में लिख सकते हैं या फिर ux प्राइम uy प्राइम uz प्राइम को ux uy uz की फॉर्म में लिख सकते हैं अब यहाँ पे हमने लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को कंसीडर किया था उस टाइम हमने सेकंड पोस्टलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कंसीडर किया था अकॉर्डिंग टू दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कॉन्स्टेंट एंड इट इज सेम इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस उस चीज को अगर हम यहाँ से जस्टिफाई करना चाहें तो हम उस चीज को यहाँ से प्रूव कर सकते हैं उसको प्रूव करने के लिए हम क्या लेके चलेंगे हम मान लेते हैं कि आपका जो लाइट की वेलोसिटी है वो इस एस फ्रेम में सी है इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने मान लिया मेरा ux कंपोनेंट है उसकी वैल्यू c है तो मेरा जो ux प्राइम कंपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ से देखो ux प्राइम कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है मुझे और मेरे पास ux की वैल्यू c है तो यहाँ पे अगर मैं ux की जगह c पुट करती हूँ तो मेरे पास यहाँ से ux प्राइम क्या हो जाएगा c माइनस वी अपॉन वन माइनस सी वी बाय सी स्क्वायर यहाँ से सी से सी कैंसिल हो गया एंड यहाँ से आपके पास मिला c माइनस वी अपॉन c माइनस वी इन टू आपके पास ये आपका जो c यहाँ पे डिनोमिनेटर में था इसको हम न्यूनेटर में लेके जा सकते हैं सो ये आपका c यहाँ पे आ गया सो so, c माइनस वी सी माइनस वी कैंसिल हो गए तो यू एक्स प्राइम की वैल्यू आपके पास आ गई c तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट की वेलोसिटी थी वो आपकी एस प्राइम फ्रेम में भी सी थी एंड एस फ्रेम में भी वो वेलोसिटी आपके पास सी आई है सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ कॉन्स्टेंट इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस सो दिस इज ऑल अबाउट एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेलोसिटीज अंडर लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक आपको एक पॉइंट क्लियर हुए होंगे अगर इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं थैंक यू